La entrevista. Ya enviaste ese gesto de amor a tu gente querida en Venezuela. Recuerda que puedes hacerlo enviando más y pagando menos con Aguacate Express. Sí, señores. Aguacate Express 305 988 -10. Entonces nosotros en conversación con Ismael García. Ismael, entonces infiero de lo que me acabas de decir que al menos debe investigarse el hecho de si la muerte de Jesús Almeida puede ser producto no tanto de una cirrosis hepática, sino de si hubiera tenido igual la cirrosis hepática, una complicación a causa de una paliza que le hubieran propinado, como algunos comunicadores en medios, eh, 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 en redes sociales han estado diciendo durante las últimas horas. Yo no tengo en este momento ninguna duda de que ese señor lo sacaron de, del sitio porque sabía mucho, pues. Sabía demasiado y era peligroso para, para los dos grupos. Porque como hacker debería, eh, Tare debe manejar muchísima información y la información que él maneja la obtenía fundamentalmente por la vía de este hacker llamado 33 que era uno de sus hombres de confianza, como, como lo es el que le maneja el tema de los medios, que sigue por allí, anda eh, campeante, ¿no? Sí. Este, entonces, no tengo ninguna, ninguna duda de que esta gente, como actúa, es decir, un, con, con una actividad, digamos, criminal, yo no estoy defendiendo a, ni a uno ni al otro, pero la vida de un ser humano es la vida de un ser claro, humano. Claro, y, y, y en tal caso, eso no es la forma de proceder, pero ellos, con tal de quitarse del medio cualquier cosa que les estorbe, están limpiando el camino, Maduro. Eh, Contares lo está acordando, algunas cosas, pero este individuo, Maduro sabe que Juan Almeida sabía todo lo que ellos hacían y fue seguramente el que manejó toda esa operación para hackear todas esas cuentas de PDVSA. Ahora, Mira, te pre hay... de, de, déjame, hay... preguntarte, déjame preguntarte lo siguiente. No. Tú sabes que la semana pasada hubo un gran escándalo por una declaración que le dio a Vladimir Villegas Jesús Farías, ¿no? Y Jesús Farías dice que sí, es verdad que está este, eh, investigado Tarek El Aizami. Y cuando Vladimir le insistía en el por qué la Asamblea Nacional de la cual él forma parte, Jesús Farías, no había procedido interpelaciones y cosas por el estilo. Él dijo, no, 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 es que ya la responsabilidad política fue hallada al punto que fue separado de su cargo de eh, ministro de Petróleo, eh, cargo que ostentaba durante los últimos meses, porque ya Tellechea era presidente de Petróleos de Venezuela. Y yo recordaba que eso era mentira porque en dado caso él anunció supuestamente a través de sus redes sociales que renunciaba para colaborar en la investigación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de nuevo sobre la situación real, sobre la implicación real, sobre la ubicación real de Tarek El Aizami, según tú puedas conocer? La ubicación real de Tarek El Aizami es en Fuerte Tiuna, en una quinta donde él vivió siempre y está custodiado allí y la custodia está bajo las órdenes del de jefe de la Casa Militar, Dala, el general Dala. Este, por supuesto que Maduro está manejando eso con un bisturí y con pinza, porque fíjate, por ejemplo, en España está preso un señor que se llama Rafael Reiters Muñoz. Ese señor es con pinche y maneja negocios de PDVSA, incluso acaba de ofrecer recientemente la posibilidad de que si lo llevan a Estados Unidos... Eh, a cambio de que le den inmunidad total, 
y eso lo debe estar estudiando el gobierno de los Estados Unidos porque hay, hay, hay casos solo excepcionales donde han dado inmunidad total, él echaría para afuera. Cuando te digo más, todo lo que sabe eso, y sobre este caso y otros más, todo lo que Maduro está haciendo, ¿por qué lo hace con cuidado? Mira, cuando te digo la, la, los movimientos que ha dado con, con la cava, los movimientos que ha dado con el general eh, Reverol, eh, igual pasa también con lo que hizo con eh, Álvaro Pulido, que es, es su nombre es otro, ¿no? Eh, eh, porque eso tiene que ver fundamentalmente que todos esos caminos van donde el principal testaferro de Maduro, el que le tiene los reales a Maduro, que es el señor Alexac, que está ya en Estados Unidos y que, por supuesto, eh, uno los tiene secuestrado allí. A ese no es que sabe mucho, no, no, sabe mucho, mejor dicho, pero en tal caso para Maduro es, no, es, no es el mismo caso de Juan Almeida, que Juan Almeida sabe más, Juan Almeida sabe todo, y lo que sabe Juan Almeida lo sabe Tarek. Así es que con Tarek sigue teniendo Maduro una papa caliente en su mano, y no sé cómo ni de qué manera lo va a resolver, pero este, porque ya Diosdado no le significa ningún apoyo en la sociedad, ni siquiera a Chavista, a Maduro. Los, los Rodríguez, los hermanitos Rodríguez tampoco le significan absolutamente nada. En cambio, el caso de la Cava y de su fact otros factores, gobernadores que están relacionados y que fueron beneficiados también por Tarek, altos funcionarios, algunos de ellos todavía no han sido tocados. Entonces, este, eh, él maneja eso con, con algún cuidado porque él sabe que por algún lado se le puede ir la costura. Entonces, esta es la situación real. Eh, de, de, de lo que en este momento está ocurriendo, de manera que ese caso hoy está más vivo que nunca hoy está más pendiente que nunca y por supuesto eh, Maduro trata de hacer malabarismo de, de decir cosas de, de inventar lo que invente pero él sabe que su talón de Aquiles en este momento se llama Tarek El Aizamid si no, ¿por qué no lo, no lo está preso? Pues? ¿por qué han ido desgranándolo? porque algunos funcionarios que también están presos allí bueno, tienen algunos privilegios que no tienen ningún preso ni los que ni, ni, ni ha tenido ningún preso en ningún, en ningún momento de la historia en Venezuela. En cambio, contra otros, como el caso de el joven de Cartones de Venezuela y a Juan Almeida, lo sacaron de eso. Es absolutamente así. La historia tendrá que ver. En los años eh, pasados, también hace muchos años, cuando se dijo que había muerto Fabricio Heda, lo buscaron, como cuando dijeron que también esas prácticas que que uno criticaba que hoy son peores porque cuando, eh, eh, por ejemplo, el caso más frecuente, el de, el de Fernando Albán, el más reciente, mejor dicho, hay una demostración allí de que estos señores actúan sin escrúpulos y que tanto Tarek, el fiscal, que es un fiscal payaso, que solo sirve para, digamos, complacer lo, la, los caprichos de Maduro. Además, porque él tiene gravísimas denuncias que forman parte de esta trama. No, no, no se terminó de, de, de saber lo que pasó en, en Puerto La Cruz, en, en el municipio de Lecherías, este, de una casa que originalmente era de él y que explotó y, y que no fue quemada, sino que fue seguramente producto de toda esta situación. Entonces, porque él fue gobernador allá, porque él tuvo beneficios y contratos con PDVSA, pero también tampoco lo hemos visto del contralor, es un contralor autista completamente con el respeto de las de los, de los personas con condiciones de autismo, pero este es un autismo que se lo auto, eh, ha dado él porque ese señor no ve, no habla, no dice nada, sino que él es completamente de todo lo que está pasando. Pues Ismael, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Bueno. Espero tenerte de regreso muy pronto en la entrevista. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Bien, lo escucharon, amigas y amigos. Ismael García, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Al regreso, mucho más de la entrevista. No se lo pueden perder. La entrevista.
atención especial, la gente va a disfrutar, porque consigue de todo. Te invito para que vengas, yo sé que te va a gustar. Le das cariño a tu carro y a ti un ahorro familiar. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba está el shop. Ay, a la cosa. 